Was geht, YouTube? Ich bin Killemanero, man! Und heute, am ersten Weihnachtsfeiertag, haben wir wieder zwei BGC Wi-Fi Battles. Mit demselben Team, was ich auch schon das letzte Mal benutzt habe. Wird sich, muss wahrscheinlich jetzt erstmal bis, die, bis zum Ende der Woche nicht ändern. Ich habe gerade meinen Stift auf den Tisch geschmissen. Yay! Ähm, ja, denn es ist jetzt bei Weihnachten, da komme ich nicht so wirklich zu irgendwas. Wobei ich das letzte Mal weiß sowieso, während ich frei habe, irgendwie zu weit aus, äh, weit aus weniger komme, was Videos angeht, als wenn ich nicht frei habe. Aber naja, naja, naja. Wir starten mal den Kampf und oh, ich habe mich auf ein genau 1500er Rating hochgekämpft. Und äh, hoffen wir mal, dass wir ein paar nette Gegner finden. <lacht> Oder auch nicht. Nikdla aus Italien, Umbrien. Äh, ich habe keine Ahnung, wo Umbrien in Italien ist. Er bringt ein Mammutell, ein Azumerl, ein Glurak, ein Knackrack, ein Flunkiefer und ein Reitschuh. Sehr interessantes Team. Okay. Ähm Wenn ich mir das so angucke, das Rotom ist so gut wie Pflicht. Ähm Hat auf jeden Fall einen Bedroher. Jetzt ganz am Anfang. Hm, Milotic ist eigentlich ganz gut. Das einzige Problem für Milotic ist das Reitschuh. Okay, äh, Pipi Milotic ist eigentlich ein sehr... Jetzt spucke ich hier auf meinen 3DS. Ist eigentlich, glaube ich, ein sehr guter Start. Rotom brauche ich auf jeden Fall für Flunkiefer und Glurak und Mammutel. Ja, doch, Mammutel, weil Mammutel, ja gut, Mammutel kann natürlich Steinhagel tragen. Also ist natürlich da relativ schlecht. Reitschuh natürlich auch noch. Azumere, Azumere eher weniger, ähm, Calamanero sehe ich gerade irgendwie nicht, da wahrscheinlich eher Brutalanda, denn an sich rein theoretisch, okay, ich habe keine Ahnung, ob die Schallwelle von Brutalanda das Azumere töten würde, die, sind, die halten doch meistens immer sehr, sehr viel aus, also, keine Ahnung. Hier kommen auf jeden Fall erstmal Milotic und Pipi und er startet mit... Dem Reitschuh und dem Flunkiefer. Und das, liebe Leute, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Denn dadurch kriegt mein Milotic den Unbeugsamkeitsboost. Hm, Pipi kann erstmal Spotlight benutzen und ich hau ein Siedewasser auf das Flunkiefer. Flunkiefer geht mega, er könnte Mogelhieb mit dem Reitschuh machen. Sehe ich aber persönlich gerade nicht so den großen Nachteil darin, wenn er es macht. Wir haben natürlich den Eisenschädel. Okay, hier kommt erstmal Spotlight. Das heißt, selbst wenn der Mogelhieb macht... Hier kommt direkt der Donnerblitz. Geht auf Pipi. Kommt jetzt wahrscheinlich der Eisenschädel. Jetzt mal kommt das Siedewasser auf das Flunkiefer. Flunkiefer wird das vielleicht überleben. Kriegen wir einen Burn? Leider kein Burn. Hier kommt der Knuddler auch auf das Pipi. Es ist nicht resisted. Und da geht Pipi down. Aber natürlich für mich hier... Sehr, sehr gute Position gerade. Ich kann jetzt auf jeden Fall in das Rotom reingehen. Geht's in das Rotom rein. Ähm, schmeiße einen Hitzekoller raus. Schütze erstmal meinen Milotik. Er ruft das äh, Flunkiefer zurück. Okay, äh, wo geht er darin rein? In das Azumerl. Okay. Nicht optimal für mich, dass er das jetzt hier gemacht hat. Schutzschild erstmal von meinem äh, Milotic. Hätte ich natürlich jetzt versucht, es zu burnen, wäre das für mich optimaler. Donnerblitz geht daneben, hier kommt der Hitzekoller. Macht an dem Azumerl sehr, sehr wenig. Ist dafür eigentlich noch recht guter Schaden. Spezialangriff von Rotom sinkt. Ich wechsle hier in das Brutalanda, denn dass er mit seinem Azumerl jetzt irgendwie loslegt und... Knuddler auf das Rotom macht, das, 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 das halte ich mal für sehr unwahrscheinlich. Und ich möchte halt wieder bei plus 2 äh, Spezialangriff sein. Hier kommt sowieso erstmal der Bedroher raus, der für das Azumere sowieso sehr mies ist. Wasserdüse, wie erwartet, geht auf das Brutalanda, da steckt das Sorka ein. Hier kommt Zugabe. Okay, er zwingt mich in die Zugabe, das ist natürlich schlecht für mich. Schutzschild schlägt fehl. Ich kann jetzt Mega-Entwicklung machen und ähm, dann werden wir eigentlich mal herausfinden. 
Das Problem ist, dass er die Wasserdüse hat. Das ist natürlich für Rotom sehr schlecht. Das Schutzschild, weil es fehlgeschlagen ist, müsste es diese Runde funktionieren. Genau, deswegen mache ich eine Mega-Entwicklung. Schallwelle. Schutzschild mit Milotik, weil ich bin sowieso darin gefangen. Und ich möchte Milotik jetzt nicht unbedingt raushauen. Raichu werde ich damit auf jeden Fall nicht töten. Aber vielleicht unter Umständen das Azumere. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Donnerblitz geht auf das Brutalanda, ist nur neutral. Brutalanda steckt das recht gut ein. Hier kommt die Schallwelle. Ja, fast, fast, fast. Und da ist die Zitrobeere aktiviert. Wenn er jetzt irgendwie äh, richtig greedy geworden wäre und Bauchtrommel benutzt. Nein, hier kommt der Knuddler. Brutalanda ist tot. Aber dafür weiß ich jetzt. Schallwelle tötet nicht Azumere. Ich merke gerade so, Special Brutalanda ist relativ äh, eigentlich mies. <lacht> Leider bin ich jetzt weiter in den Stingens. Leider bin ich weiter in äh, Schutzschild gezugabt. Deswegen muss ich weiter Schutzschild benutzen. Das ist jetzt echt mies. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Brutalanda jetzt unter Umständen down geht. Der Wasserdüse wird es Rotom nicht töten. Kommt der Donnerblitz auf das Milotik. Gucken wir mal, wie viel das macht. Das macht sehr viel. Ja, da habe ich... Oh, ein Volltreffer, natürlich. Macht, glaube ich, im Endeffekt relativ wenig Unterschied, dass ich halt nicht losgegangen bin und das äh, Reitschu früher erledigt habe. Das könnte ein großes Problem für mich... Ist ein großes Problem für mich hier. Milotik kriegt ein bisschen Leben zurück. Äh, ist die Frage, ob das jetzt hier noch was wird. Zugabe von Milotik ist beendet. Das ist super für mich. Das ist wirklich super für mich. Ähm, er hat jetzt hier das... Er hat seinen Flunkiefer. Und ich kann jetzt losgehen, den Donnerblitz benutzen. Und da ich persönlich gerade einen Tiefschlag voraussehe, benutze ich erstmal Genesung mit meinem Milotik. Wasserdüse geht natürlich auf Rotom. Gut, aber wir sehen doch keine... Ähm doch keinen Tiefschlag, was mich jetzt ein bisschen stört. Hier kommt... Doch, 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 hier der Tiefschlag, stimmt. Ist ein bisschen schnell. Hier kommt erstmal die Genesung von Milotik. Milotik heilt sich wieder ein bisschen hoch. Und das finde ich super. Jetzt der Donnerblitz. Ich bin bei minus 2. Wird das ausreichen, um Azumeril zu töten? Ja, ja, ja. Gut, Azumeril ist down. Und genau das, was ich will. Milotik hat wieder volles Leben. Und ihr müsst daran denken, es ist bei plus 2 Spezialangriff. Immer noch wegen dem Bedroher am Anfang von dem Flunkiefer. Er kommt jetzt noch mit dem Knackrack rein. Ähm ich schütze erstmal meinen Rotom. Und sehe wirklich das Knackrack als größere Gefahr, deswegen da jetzt ein Eisstrahl ihm entgegenkommt. Rotom schützt sich selbst, damit heißt Knackrack schützt sich nicht selbst. Tiefschlag von Flunkiefer geht gegen das Melotik. Macht relativ viel Schaden. Drachenklaue, aber auf das Rotom. Kommt der Eisstrahl von Milotik auf das Knackrack. Das ist ein totes Knackrack. Das ist ein totes Knackrack. Knackrack ist weg. Das heißt, es bleibt nur noch Flunkiefer übrig. Ähm, bei dem Schaden, den sein Tiefschlag macht, bin ich wirklich der Meinung, ich hau erstmal eine Genesung nochmal mit Milotik rauf. Man könnte ja, wenn er jetzt Knuddler benutzt, er könnte den Knuddler ja immer noch verfehlen. Hier kommt der Hitzekoller von Rotom, geht daneben. Knuddler auf Milotik, nein, auf Rotom. Erledigt das Rotom, obwohl es resisted ist. So, jetzt kommt es one on one. Aber mein Milotik ist schneller. Siedewasser kann nicht daneben gehen. Und Tiefschlag, wenn er nicht krittet. Was? Nee, selbst wenn er krittet. Selbst wenn er krittet, wird das nicht. Das könnte natürlich noch einmal Schutzschild machen, damit ich bei vollem Leben bin, aber komm. Die elf Punkte machen dann auch nicht mehr, glaube ich, so den großen Unterschied. Glaube ich. Oder würde ich jetzt mal sagen, die elf Punkte machen jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Oder? Machen die? Nee. nee. Er überlegt jetzt natürlich, er könnte Tiefschlag machen, das wäre eine Crit-Chance. Er könnte Schutzschild machen, aber dann bin ich bei vollem Leben. Dann bin ich sowieso wieder bei vollem Leben, also wird das auch dasselbe hinauslaufen. Und das Schutzschild. Okay. Will gucken, was ich vorhabe. Siedewasser. Es schützt sich selbst. Ich bin jetzt wieder bei vollem Leben. Wäre es natürlich total lustig, wenn wir gegenseitig Schutzschild benutzt hätten, was ich ja fast überlegt habe. So. Siedewasser gegen das Flunkiefer. 
Siedewasser trifft. Genau deswegen habe ich genau deswegen mag ich so Sachen wie Hitzekoller und so nicht. Ich habe ja wirklich überlegt, hm, benutzt du jetzt Donnerblitz? Aber ich war mir nicht sicher, ob Donnerblitz töten würde. Und dann dachte ich mir lieber, ach komm, Hitzekoller, Hitzekoller, selbst bei minus 2 würde es töten. Wäre ich natürlich auf ein 2-0 anstatt ein 1-0 rausgekommen, weil ich bin mir nicht sicher, wenn ob es getötet hätte. Aber ich hätte ja noch rein theoretisch die Paralyse kriegen können und es hätte ja noch rein, rein theoretisch äh, hätte ich da, glaube ich, wirklich die höhere. Im Nachhinein, es wäre, glaube ich, also es hat jetzt natürlich für den Outcome des Battles keinen Unterschied gemacht, also für das Endergebnis. Aber, ja, 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 man muss sich halt wirklich überlegen, wenn man jetzt so 2-0 gewinnen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass ich 2-0 gewinne, wäre höher gewesen, hätte ich Donnerblitz benutzt. Weil Donnerblitz auf jeden Fall trifft. Im Gegensatz zu Hitzekoller. Und ich bin da, bin zwar bei minus 2. Okay, wir kämpfen gegen Sapphire aus Japan. Okay, also gegen Saphir. Mit einem Fiaro und dem, oh, dem mächtigen... Oh, oh, zum ersten Mal Kangama. Uh, 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 uh. Genau dafür habe ich Lucario dabei. <lacht> und dem mächtigen Felinara, was ich noch sagen wollte. Rotum Waschmaschine, ein Togekiss und... Ein Metagross. Äh, ich sehe keine Bedroher. Und wenn ich mir insgesamt so alles angucke, Rotom Lucario sieht für mich sehr ein guter Lied aus, denn da kann ich schon richtig viel Druck auf ihn ausüben. Ähm, Milotic in der Hinterhand, weil Milotic wird mit recht viel von ihm fertig. Calamanero, so sehr ich dich gerne sehen würde, ist Brutalanda, glaube ich, die bessere... Nein, nein, ja, das Problem ist, Calamanero und Brutalanda teilen sich beide die Feenschwäche. Und wir haben hier zwei Feen draußen. Der einzige Vorteil ist, Calamanero, äh, der einzige Vorteil von Brutalanda ist, Brutalanda ist schneller. Brutalanda hat Aerial Aid Schallwelle. Brutalanda hat Flammenwurf. Und das ist halt der Vorteil gegenüber Calamanero. Calamanero wiederum ist natürlich gut gegen das Metagross. Und gegen das Kangama. Und hat die Offensivweste. Wird aber, glaube ich, trotzdem von einem Filinara erledigt. Ach komm, wir nehmen Calamanero mit. Nehmen wir Calamanero mit. Vielleicht vergisst er, vielleicht vergisst er ja, dass das, dass das viel schwach gegen Feen ist. Vielleicht vergisst er es ja und kommt dann irgendwie mit Airsflash von Tuggerkiss an. <lacht> Vielleicht. Ich merke einfach auch, dass Feen nicht gerade so, das ist, dass ich einfach mit dem Team noch nicht so gut die meisten Gefahren auskontere. Er startet mit dem Metagross und dem Rotom. Für mich natürlich super. Ich habe keinen besseren Schimmer, ob Metagross schneller ist, aber... Ähm ich schütze erstmal meinen... Dinge, ich habe keine Ahnung, ob Metagross schneller ist, aber. Finden wir es doch heraus! <lacht> Ganz einfach doing by trying. Dafür ist die Serie da, einfach mal so ein bisschen zu lernen. Äh, mein Lucario ist, glaube ich, Max Speed. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, ne? Ich habe so ein bisschen Bulke. Auf jeden Fall ist Lucario schneller, geht auf das Metagross. Holy hält Metagross viel aus. Ihr Licht auf Lucario. Da hätte ich jetzt auch super noch trotzdem das Metagross angreifen können. Mann! Kommt der Steinhagel. Okay, schön, dass Rotom sich selber schützt. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass... Ähm, Metagross langsamer ist. Aber gut, der, die Verbrennung schadet meinem Lucario jetzt relativ wenig. Äh, weswegen ich an sich jetzt einen Donnerblitz auf das Rotom... Nee. Nee, 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 nee. Äh, uh, Rotom geht es sowieso nicht so gut, deswegen Donnerblitz auf das Metagross. Wobei, ich brauche das Rotom noch, scheiße. Scheiße, das soll ich gerade Donnerblitz äh, doppelt das Metagross angreifen, aber jetzt fällt mir gerade ein, ich brauche das, brauch das Rotom ja noch, wenn das Fiaro hat. Ah, wenn das Fiaro hat, dann brauche ich auf jeden Fall noch das Rotom. Damn it. Das ist sowieso meine Fla... Also es sind sehr viele äh, äh, Wasser-Pokémon. Kriegen wir vielleicht einen Crit? Crit Flinch? Das freut mich gerade zu sehr. <lacht> Hydropumpe, geht daneben. Nein, schade. Rotom, überlebst! Nein, schade. Oh, auch ein Volltreffer, okay. Crit vor Crit. Muss <lacht> man mit Leben. Erzähl ich, muss man mit Leben. Wenn ich einen Crit krieg, krieg er auch einen Crit. Eigentlich ganz nett. 
Äh, ich gehe jetzt in Calamanero raus. Muss auswechseln, wenn er jetzt mit dem Togekiss oder was reinkommt. Er kommt mit dem Garou da rein. Da muss ich auch auswechseln. Da muss ich auch auf jeden Fall auswechseln, das Lucario. Haue deswegen einen Kraftkoloss auf das Garou da. Und komme mit dem Milotic rein. Denn, äh, Lucario... Es kann zwar nicht geflincht werden, dass es schon mal gut ist. Aber äh, ich bin halt in... Dark Pulls gechoiced und kann ich die, kann ich die Aura Sphere benutzen. Die Aura Sphäre. Ist ein bisschen blöd. Nebenbei, äh, Fun Fact. Ich habe mir gerade so letztens den ersten Band vom Pokémon XY Manga geholt, der jetzt in Amerika raus ist. Und in Deutschland, glaube ich, im März oder Mai, weil irgendwie nächsten Monat, äh, nächstes Jahr ein Monat mit M. März oder Mai? Haben wir noch einen mit M? Ne, wir haben November? Ne, wir haben nicht noch mehr mit M. Ja, auf jeden Fall äh, einen von denen. Und äh, da, das ist mir dann auch erstmal aufgefallen, wenn man sich das mal so das Design anguckt, Kangama führt gar keine Mega-Entwicklung durch. Das Baby-Mega entwickelt sich. Okay, ich hole erstmal Locario zurück. Wenn er jetzt das Calamanero... Wenn er jetzt das Calamanero mit dem Mogelhieb angreift, dann Hut ab. Hut ab. Wenn er es nicht macht, gut für mich. Fußkick. Okay, kann ich... Uh, das macht ganz schön viel Schaden. Ihr Licht trifft auch noch. Das ist schlecht für mich. Kann ich mal nehmen, warum bist du so langsam? Kommt jetzt aber der Kraftkoloss gegen das Kangama. Macht relativ viel. Nicht so, ich jetzt sage, oh, uh, das ist jetzt gerade atemberaubend. Aber auch nicht so, ich sage, ja, das ist nicht atemberaubend. Das Problem ist, Lucario ist langsamer als das Kangama. Ich muss weiter da angreifen und schütze erstmal mal Milotic. Er wird wahrscheinlich äh, Rückkehr auf Calamanero machen. Aber mit der Assault Vest und dem Plus, äh, Plus 1 Verteidigung habe ich das Gefühl, dass Calamanero das überleben könnte. Milotic schützt sich erstmal selbst. Ich will auch noch ein bisschen mehr Überreste haben. Kommt der risiko auf, wie gesagt, auf Calamanero, aber, uh, mit der... Oh, das letzte war ein Crit, holy shit! Oh, oh, dafür ist das Kangaba jetzt tot. Donnerblitz, Milotic schützt sich selbst, Kraftkoloss von Calamanero auf das Kangama. Wegen dem Crit am Ende, aber da sehen wir mal, wie viel Calamanero einste einstecken kann, wenn man ihm eine Offensivweste verpasst. Holy shit! Haben wir jetzt natürlich das Problem, es geht down. Das geht jetzt down. Wäre natürlich schön, wenn Calamanero noch weiter rum wäre. Aber leider haben wir das Glück nicht. Leider, leider haben wir das Glück nicht. Wenn er jetzt noch irgendeine Fee dabei hat, wird es schwierig. Weil ich dann, er hat noch die, er hat noch das Felinara dabei. Das bringt mich vor allem Problem. Ich muss, ich muss die Lichtkanone benutzen. Ich muss die Lichtkanone, nein, nicht Genesung und Siedewasser auf das Filinara. Ich muss erst das Filinara ausnocken. Äh, das Problem ist, Rotom wird die Lichtkanone natürlich immer super einstecken, aber ich will jetzt auch keine Schallwelle von dem Filinara. Okay, Donnerblitz auf Lucario. Lucario steckt das semi-gut ein, aber ich glaube, durch den Burn wird es noch, glaube ich, mit 1-2 KP überleben. Oh mein Gott, das Filinara überlebt! Nein! Okay, das war's. So knapp! Das ist, glaube ich, ein KP oder so. Alter, das war bestimmt ein Low Roll. Das war's, das war's. So knapp! So knapp! Ganz ehrlich, wäre der Crit vorher nicht gewesen von dem kleinen Kangama. Und das, so, na, jetzt kommt der Donnerblitz auf Melotik. Das dürfte es gewesen sein. Ja. Wurde leider nichts. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, habt es nicht getan. Drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal ja auch wieder ein. Und ja. Frohe Weihnachten noch, falls ihr Weihnachten feiert. Frohes Handeln, wenn ihr es auch anders. Ist ja der erste Weihnachtsfeiertag. Habe ich letztes Mal gesagt, äh, vergessen, so ein Heiligabend das zu sagen, aber naja. Und wenn ihr sonst noch was anderes, ich weiß gar nicht, was, ist, was man alles so zu der Zeit feiert. <lacht> Gibt ja zigtausend Religionen, die irgendwas anderes feiern. Irgendwie Quanza und sonst was. Nicht, dass es, also nicht, dass es das klingt jetzt gerade so abwertend von mir. Aber auf jeden Fall schöne Feiertage an euch alle.
Bis dann!